ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം ഇ മലബാർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വീണ്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരുവിധം എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പി ആയിരിക്കും കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പാൽ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മളിത് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ പശുവിൻ നെയ്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഒന്നും കൂടെ നല്ലത് നെയ്യ് ചേർക്കുന്നതാകും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചേർക്കാം പിന്നെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിൻ്റെ അളവുകളും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് മധുരമൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരല്പം ചേർത്താൽ മതി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ അഥവാ അപ്പക്കാരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പക്കാരം പപ്പടക്കാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ സെയിം ആണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂണോ വിസ്കോ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് നേരം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഇതിൽ അലിഞ്ഞ് ചേർന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ബീറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഒരു കപ്പ് അളവിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്തിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം മൈദയും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കുന്നോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇതിന് ഫ്ലേവർ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈദയാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈദയും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് കൂടി ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് മിസ്സായി പോയതാണ് ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവറും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ റെസിപ്പി കംപ്ലീറ്റ് ആകുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏലക്ക ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു അര കപ്പ് അളവിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് മുഴുവനായിട്ട് വേണ്ട കാൽ കപ്പ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പാലാണ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യം വന്നത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനിങ്ങനെ കറക്റ്റ് അളവൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പൊടിക്കനുസരിച്ച് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനിയിപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പാലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പാൽപ്പൊടി എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ പാൽപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പാലിന് പകരം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഈ റെസിപ്പി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഈ മാവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഗോതമ്പ് പൊടിൻ്റെ അളവ് ഒന്നര കപ്പ് പ്ലസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് പാലിൻ്റെ അളവ് ഒരു കാൽ കപ്പ് അതായത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ആ ടൈം ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാനൊരു അര കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഒറ്റനൂൽപ്പരിവ് ആകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഡിസോൾവ് ആവാൻ വന്നാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കുഴച്ച് വെച്ച ആ മാവുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് വേഗം അതവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്റ്റവിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും സമയം ലാഭമാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പാൽ കേക്ക് റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരല്പം പൊടി കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പലകയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും
ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള പാൽ കേക്കാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വലിപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് എല്ലാം സൂപ്പറായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മറ്റ് സ്റ്റവിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷം നമുക്കിതാ ഒരു പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ കുറഞ്ഞ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറം വശം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഉൾവശം ഒട്ടും വെന്തിട്ടുണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ പാൽ കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ കംപ്ലീറ്റ് മാറിപ്പോകും ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകില്ല ഗോതമ്പ് പൊടി ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആവും കിട്ടുക ഉൾവശം ഇങ്ങനെ വേവാതെ അങ്ങ് കിടക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാൽ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൽ കേക്ക് നല്ല ചൂടും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പും നന്നായിട്ട് ചൂട് വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചൂടോടെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ മധുരമെല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് രണ്ടും ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ പാൽ കേക്കും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിനിമം ഇത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മധുരം എല്ലാം അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാൽ കേക്ക് ഇവിടെ സൂപ്പറായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ രുചി ഞാൻ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കാരണം മലയാളികളുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പി ആകും ഒരു പക്ഷേ ഇത് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പാൽ കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഒരു അല്പം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഭംഗിക്കായിട്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ